皆さんおはようございます。さい良平です。今日が2月20日日曜日ですね。日曜日よね。はいはい日曜日ですね。えー、っと今日の、えー、質問質問質問えー、っと人形に役がついてくれるなら一年中飾りたいけどそれはダメなんですかね。直すっていうのはつまり片付けるってことでいいんですね。はい、えー、直す表あの方言でしたね。はいなので、えー、片付けるって意味です。これ福岡だけ。いや、福岡だけなんですかね、なんかもう、無意識に、使ってしまうね、はい、使気をつけますね、気をつけますねっていうか、うん、まあ、方言やな、はい、なんか、2つ使うじゃないですか、そうね、あの、車を直すも車庫入れるし、車庫入れます修理も直すって言ってしまうわけで、ね、雰囲気、雰囲気や、ね、雰囲気で、すいません、はい、で、この質問なんですけども、直すは片付けるです、で人形に役がついてくれるなら、一年中飾りたいけど、それはだめなんですかっていう質問に対しては、はい。えっとですね、まあ、出しといてダメなことはないと思うんですよ。お雛様も、えー、とかもそうだし、あのー、子供の日の5月5日の子供の日、単語の節句のタイミングで出す、えー、甲冑とか、えっと、鎧とかって、そんないろんなものも出してるところもあるんですが、まあ、メリハリをつける方が、季節感を感じられる空間を作るっていうのはね、運が良くなる空間作りです、これ。なので、えー、季節感を感じる方がいいし、メリハリをつけた上で、やっぱ、一応直すっていうのは、僕はおすすめです。だから一、一年中出してるからダメなわけではないんですけども、メリハリつけた方が季節感出ますよってことを覚えておいてくださいっていうことで、えー、今日のお話はですね、うんと、まあ今年の虎、ね、虎年っていうのは、まあ新しいスタート、チャレンジ、成長とかっていう中で、新年っていう言葉を使ってるんですけども、まあその新年を貫き通すってことで、えー、どっかでお話ししたのかな講演会でも言ったし、もしかしたら YouTube でも言ったかな言っ,たかな言ってると思いますけどねなんかで言ったと思うんだけど、はい、その新年っていうものに対してねちょうどお客さんからんいろんなチャレンジを今やっててねそれであのー、その新年が今揺らいでるとかえブレてるかもしれないって思ったことがあるんですよねっていう話の中であのねまあ虎年新しいことへのスタートチャレンジっていうことでこういうことをするとえブレますもちろんブレていいと思うんですよあのーブレるからこそさらに強い、えっと、芯が残っていくって思うんですけども、まあ、なんて、僕、絵が下手なんですけども、なんとも言えないけども、芯ね、えー、まあ、今の心とか書いたりするっていう中でもあるけども、もともとこれ映っとかな、はい、自分の絶対的なる信念っていうものが、こういう丸だったとしましょうね。だブレるって言ったら、こう、横にブレますよね、こうやって。ちょっとそうじゃなかったのかな、あ、もしかしたらこうだったのかな、いや、こうかもしれないな、いや、こうだったなっていう中で、ブレまくっていいんですよ。機能変換について話しましたけども、もう絶対的に変わらないものと思ってたものが変わる瞬間ってなきます。これこそが自分の信念が出てくるっていうきっかけになると思うんですよ。僕もね、十数年間貫いてきたと思ってた信念がありました。でもまあいろんなことが経験で、そうね、前にあの、願うとか、叶うとか、祈るとかっていう時に、うちの師匠からね、あの、願うは自分の意思ではどうにもならないことだし、それは願ってみていいんだと、神に対してねで。叶えるっていうことは自分でやっていけることだし、祈るとはそれが叶った時に出てくる感情、つまり感謝だよって言ってた話の中で、入ってなかったことが、あの、なんだろう、あのね、落ちてる途中だったってありました。僕はもうどん底に今いますよって言った時に、うちの師匠はまだまだよって、って言われた時にえまだ落ちるんですかって時にんそういうわけじゃないけどって言った時に、えー、初めてあの願う叶えるそして祈るっていう言葉を言われた時にあの時すぐに言わなかったのはまだあなたが落ちてる途中だったからって言われたんですよえって言った時に結構どん底でしたけどねって言ったらうんうんって今やっと落ち着いたねって言われてあそこにねそこに落ち着いたからこそ地に足がつくし、そこから根が張れるんだよって言った時に、落ちてる途中で私が何を言っても、もういい、もううるさい、言わないでとか言われるかもしれないんだけども、いいんだよって。だからあの時言われなかったんですよ、息子の手術の時に。ね、俺は祈りましたって本当にって言った時に、そうねって言ってくれたけど、その後に実はって言われたんだけども、落ちてる途中だったからって、あの時僕もね、いろんなものがブレてました。信じたものがそうじゃなかった、こうだと思ってたのにそうじゃないとか言っていく中で、ブレてブレてブレまくったあの中で、ここだけが残るんですよ。ブレてブレてブレまくってきた中で絶対にブレなかったものだけが残ります。これがさらに強い核とか芯になっていくんですよね。だから
これだーって思ってたものはブレまくって最終的にちっちゃな点でいいんですよそれが残ってくれるっていう中でブレてブレるからこそこれが残るんだよっていう中で新しいチャレンジスタートそして変化を迎えていくことで必ずそうじゃなかったかもってちょっと自分の中で、えー、疑心暗鬼になったりとかちょっと、えー、落ち込んじゃったりとか違うのかなって疑ってみたりとかっていうことがあるんですがそれが自分の本当に核となる部分が出てくるきっかけとなるので、えー、ぜひとも覚えておいてくださいなので信念っていうもの自体は新しいことに対するチャレンジスタートを切るそして変化を求めると、えー、ブレます時としてねブレない人もいますよただブレた時に本当に最後まで残ってたものがやっぱりこれだったんだなっていうものが強い芯になります大きな縁があればいいんじゃなくて小さくても強い芯が残ることがとっても重要ですよっていうことをぜひとも、えー、覚えておいてくださいっていうことですねはいでえー、今日の話はこれぐらいにして、明日はね、久しぶりにちょっとさっき、えっ、ー、と、お客さんとの絡みでもそうですし、えー、店長と話してて、ちょっとね、面白いこれクイズにしましょうかってやつが出てきたので、明日は、えー、クイズを出そうと思ってますので、えー、ぜひとも、えー、楽しみにしておいてくださいっていうことです。はい、今日は以上です。行きましょうかね。では、気合で行きましょうか。はい。えー、皆さん今日はガッツポーズでまた見送ろうと思いますので、行きます。では行きますよ。うーん、よっしゃーということで、今日も元気よく、いってらっしゃい。お気をつけて